ஓகே குட் மார்னிங் டு ஆல் நமது டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பா மகா டெஸ்ட் சீரியஸ் டெய்லி மேக்ஸ் லைவ் டெஸ்ட் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டெய்லி காலையில் ஆறு மணிக்கு போய்கிட்டு இருக்கு போன வீக் வந்து நீங்கள் எல்சிஎம் கச்சு சிஎஃப் அப்புறம் பர்சன்டேஜ் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வாரம் பார்க்க போகிறது தனி வட்டி கூட்டு வட்டி தனி வட்டி கூட்டு வட்டிங்கிறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லா எக்ஸாம்பிளையும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா எல்லா எக்ஸாம்பிளையும் வரக்கூடியது எந்த எக்ஸாம்பிளையும் விடாமல் எல்லாத்துலேயும் வரக்கூடியது மேக்ஸிமம் இப்போ தனி வட்டி கூட்டு வட்டிங்கிற ரெண்டு டாப்பிக்லையுமே ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஸ்டின் ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஸ்டின் வந்து எல்லா எக்ஸாம்லையும் இருக்கும் எதுலையுமே ஒமிட் பண்ண முடியாது இதை சரியா அந்த மாதிரி இது தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா அதுலேயும் என்ன அப்படின்னா தனி வட்டி ரெண்டு நாள் கூட்டு வட்டி ரெண்டு நாள் அப்படி பிரித்து போட்டிருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு பாட்டாக பார்க்க போகிறோம் சரியா ஒவ்வொரு மாடல் சரியா இப்போ உள்ளதில் இன்னைக்கு உள்ள டெஸ்டில் ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் அப்படின்னா ஒரு நாலு மாடல் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது தனி வட்டி கண்டுபிடிக்கிறது தனி வட்டியிலேருந்து இயர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் மடங்கு கொடுத்தா பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் இதில் இருந்து இத்தனை மடங்குலேருந்து அத்தனை மடங்கு மாறினது அந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா அந்த மாதிரி உள்ளது அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு வந்து மீதி உள்ள மாடல் அந்த மடங்கு சம்மு அப்புறம் தன தவணை அதெல்லாம் நாளைக்கு சரியா ஃபுல்லாக உள்ள மாடலை அப்படி பாதியாக பறித்து இன்னைக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு பதினஞ்சு அந்த மாதிரி தான் டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க சமக்குள்ளே போகலாம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க ஒருவர் அசல் அசல் ரூபாய் ஐ ஐந்தாயிரத்தை பன்னெண்டு சதவீத தனி வெட்டி விதத்தில் வாங்குகிறார் எனில் நாலு ஆண்டுகளில் அவர் செலுத்தும் தனி வெட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு சமுக்கும் எல்லா சமுக்குமே ஷார்ட்கட் 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 வாங்க இப்போ ப்ரொசீஜரும் இருக்குது ஷார்ட்கட் இருக்குது ப்ரொசீஜர்னால் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபார்ம்லாக யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது அதே இது ஷார்ட்கட் அப்படின்னா குயிக்காக பண்ணுறது சரியா இப்போ என்ன அப்படின்னா என்ன தான் புதுசு புதுசாக ஷார்ட்கட் வந்திருந்தாலும் என்னோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னா ப்ரொசீஜரை மறக்காதீங்க சரியா இப்போ ஷார்ட்கட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு வேர்டு ஏதாவது ஒரு வேர்டு மாறினாலோ அல்லது நம்பர் அந்த மாதிரி மாறினாலும் ஷார்ட்கட் வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ப்ரொசீஜர் நம்ம ஃபார்ம்லாக யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது வந்து எப்போதுமே மாறாது இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி டெஸ்ட்டில் ஆகட்டும் எந்த டெஸ்ட்லையுமே ஆகட்டும் மேக்ஸில் டாப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஹண்ட்ரடில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரொசீஜர் வந்து நல்லா தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க சரி அதுக்காண்டி ப்ரொசீஜர் மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலை ப்ரொசீஜரை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை ஷார்ட்கட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் ப்ரொசீஜரை மறந்துடாதீங்க சரியா இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்குறது ரெண்டுமே பார்ப்போம் ப்ரொசீஜரும் பார்ப்போம் ஷார்ட்கட்டும் பார்ப்போம் எது உங்களுக்கு ஓகேவா இருக்கோ சரியா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ தனி வட்டி கூட்டு வட்டி ஃபஸ்ட்டு தனி வட்டினா என்ன கூட்டு வட்டினா என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன அப்படின்னா தனி வட்டி சரியா தனி வெட்டி என்ன கூட்டு வெட்டினா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் தனி வெட்டினா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வாங்குற அசலுக்கு வட்டி மட்டுமே கட்டிட்டு வருது சரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆயிரம் ரூபா வாங்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் வட்டினா நூறுரூபா சரியா அதே மாதிரி கூட்டு வட்டிலையும் ஆயிரம் ரூபா வாங்குறோம் அப்படின்னா அதே பத்து பர்சன்டேஜ் இது வந்து நூறுரூபா சரியா இப்போ தனி வட்டிங்கிறது வட்டி அசலுக்கு வட்டி மட்டும் கட்டுறது சரியா கூட்டு வட்டிங்கிறது வட்டிக்கு வட்டி கட்டுறது அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ தனி வட்டினா முத வருஷம் ஆயிரம் ரூபா வாங்குகிறோம் நூறுரூபா வட்டி கட்டுறோம் சரியா அடுத்து வரும்போது அடுத்து அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அடுத்து அதே நூறுரூபா சரியா அதே இது கூட்டு வண்டியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் வரும்போது வட்டியானது அசல் கூட சேரும் அசல் கூட சேரும்போது ஆயிரத்தி நூறுரூபாய் ஆகும் சரியா அப்போ அந்த அந்த தடவை வட்டி பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நூற்றி பத்து சரியா அப்போ ரெண்டு வருஷம் முடிவில் தனி வட்டி தனி வட்டிங்கிறது நம்ம வட்டி மட்டும் கட்டுவோம் சரியா வட்டி மட்டும் கட்டுறோம் அப்படின்னா இரநூறுபா கட்டுவோம் அதே இது கூட்டு வட்டி அப்படின்னா இரநூத்தி பத்து ரூபா திரும்பி கொடுக்குறதா இருக்கும் சரியா அப்போ வட்டிக்கு வட்டி கொடுக்குறது அப்போ வட்டி மட்டும் கட்டுறது தனி வட்டி வட்டிக்கு வட்டி கொடுக்குறது கூட்டு வட்டி சரியா இப்போ இதில் தனி வட்டி கேட்டிருக்காங்க தனி வட்டியில் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தோம்னா தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க எஸ்ஐன்னு மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது சிக்வல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட்
எது எது அப்படின்னா பி பிங்கிறது பிரின்சிபல்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க அதாவது தொகை வட்டிக்கு விடுவாங்கல்ல அதுதான் சரியா ஐயாயிரம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு பின்னு மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது அப்புறம் என் என்னுங்கிறது என்ன அப்படின்னா வருடம் வருடம் சரியா எவ்வளவு வருடம் சரியா நான்கு ஆண்டுகள் இது என் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஆர் ஆறுங்கிறது வட்டி வீதம் சரியா வட்டி வீதம் இது ஆர் ஓகேவா இதுதான் அப்போ தனிவட்டி தனிவட்டி சீக்கிரம் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு படக்கூடியது ஒவ்வொன்றையும் சொல்லிட்டேன் சரி இப்போ அப்படி சப்ஜிட் பண்ணுங்க எஸ்ஐ தனிவட்டி சீக்கிரம் பி பதிலாக பியோட வேல்யூ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் என் என்னோட வேல்யூ எவ்வளோ வரும் நான்கு ஆண்டுகளா இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதம் பன்னெண்டு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரியா இதான் அப்படியே சப்ஜூட் பண்ணியிருக்கோம் பிஎன்ஆருங்கிற ஃபார்முலாவில் போட்டோம்னா தனி வட்டி ஈஸியாக கிடச்சிரும் அதை அப்படியே சப்ஜூட் பண்ணியிருக்கோம் சப்ஜூட் பண்ணும்போது எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க சரியா ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கட் ஆகிரும் அப்போ எஸ்ஐ சீக்வல் டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் ஃபார்ட்டி எயிட் சரியா ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின்னு வந்தால் அப்படி அம் ஐம்பதால் பெருக்கிருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய நம்பரில் அப்படிலாம் யோசிக்க வேண்டாம் சரி அஞ்சால் பெருக்கணும்னா இது அப்படியே பாதி ஆகும் பாதி ஆகும்போது இரநூத்தி நாற்பது ஆகும் அதே இது ஐம்பதால் பெருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சரியா இப்போ ஒரு நம்பர் இருக்குது அது அஞ்சால் பெருக்கணும் அப்படின்னா அப்படியே பாதி ஆக்கி இப்போ நாற்பத்தெட்டுன்னு இருக்குன்னா நாற்பத்தி எட்டு இன்ட்டு அஞ்சுனா எப்படியும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்களா ஒவ்வொரு இதாக மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்களா அப்படி தேவையே இல்லை என்ன பண்ணணும் இது அப்படியே பாதி ஆக்கணும் சரியா இருபத்தி நாலு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க சரியா இதுதான் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ நாற்பத்தெட்டு இன்ட்டு அஞ்சுங்கிறது இரநூத்தி நாற்பது அதே இது ஐம்பதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சரியா கூட ஒரு ஜீரோ சரியா ஐம்பதாலங்கும் போது கூட ஒரு ஜீரோ சேர்த்துருங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சரியா இதுதான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடியது இதே ஷார்ட்டாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பதாயிரத்துக்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் சரியா பன்னெண்டு பர்சன்டேஜுக்கு நாலு ஆண்டுகளுக்கு வாங்குறாங்க அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நம்மளுக்கு என்ன பன்னெண்டு பர்சன்டேஜா ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு சதவீதம் அப்போ நாலு வருஷத்துக்கா அப்போ நாலு வருஷத்துக்குங்கும்போது என்ன ஆகும் நாற்பத்தி எட்டு சதவீதமா சரியா நான் ஒரு வருஷத்துக்குங்கிறது பன்னெண்டு சதவீதம் சரியா பன்னெண்டு சதவீதம் வட்டி அதே இது நாலு வருஷத்துக்குன்னா நாற்பத்தி நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் வட்டி சரியா அந்த மொத்த தொகையில் நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் பார்த்துருங்க அவ்வளோதான் ஃபைவ் தௌசண்டில் நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுதான் ஆன்சர் நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் கது ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சரியா இது எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்கிறது சரியா ஷார்ட்டாக பர்சன்டேஜ் எப்படி பார்க்குறதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் சரியா இப்போ இதுக்கு பர்சன்டேஜுங்கிறது முக்கியம் அதனால தான் பர்சன்டேஜ் முடிச்சுட்டு இது பார்க்குறோம் பர்சன்டேஜ் இதிலையும் முக்கியம் அப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இதுக்கு வரும் சரியா அதனால் சதவீதம்ங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் எல்லாத்துலேயுமே கேட்கக்கூடியது சரியா இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்கிறது நம்மளுக்கு அசல் அப்போ நூறு சதவீதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா சரியா நம்மளுக்கு நாற்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் தானே வேணும் அப்போ நூறு சதவீதம்னு எடுத்துகிட்டோன்னா இதில் பத்து சதவீதம் சரியா பத்து சதவீதம் எவ்வளோன்னா இதில் நூறுலேருந்து ஒரு ஜீரோ கட் ஆகிருக்கா அப்போ அதே மாதிரி இதிலேருந்து ஒரு ஜீரோ கட் ஆகும் ஒரு ஜீரோ கட் ஆகும்போது ஐநூறு சரியா பத்து சதவீதம் வந்து ஐநூறு சரியா அதே இது ஒரு சதவீதம்னா நூ ஐயாயிரங்கிறது நூறு சதவீதம்னு எடுத்திருக்கோம் நம்மளுக்கு பத்து சதவீதம்னா ஒரு ஜீரோ கட் ஆகும் ஐநூறு ஆகும் அப்போ ஒரு ஜீரோங்கும் போது இன்னொரு ஜீரோ கட் ஆகும் இதில் ஒன்னொரு ஜீரோ கட் ஆகிருக்கா அப்போ இங்கேயும் இன்னொரு ஜீரோ கட் ஆகும் ஐம்பது சரியா ஓகே தானே இப்போது நாற்பத்தெட்டு பார்க்க போகிறோம் பத்து பர்சன்டேஜுங்கிறது ஐநூறு அப்போ நாற்பது பர்சன்டேஜுங்கிறது சரியா நாலு இன்ட்டு அஞ்சு நாலு இன்ட்டு ஐநூறு ரெண்டாயிரமா சரி அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்சன்டேஜுங்கிறது ஐம்பது அப்போ எட்டு பர்சன்டேஜுங்கிறது எட்டு பர்சன்டேஜுங்கிறது எட்டஞ்சா நாற்பது நானூறு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சரியா ஷார்ட்கட்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை இது கிடையவே கிடையாது இது பேசிக் 
சரியா இது இந்த ஷார்ட்கட்கான பேசிக் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கான பேசிக் இது தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இது ஷார்ட்டாக போட்டலாம் சரியா இவ்வளோதான் ஷார்ட்கட்டுங்கிறது இவ்வளோதான் ஒரே வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்போ நாலு வருஷத்துக்கு எத்தனைனா நாற்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் அவன் மொத்த தொகை ஐம்பது ஐயாயிரம் இதில் நாற்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறுங்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் சரியா ஓகேவா அதாவது பிஎன்ஆர் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தனி வெட்டி கண்டுபிடிக்கும் முறையில் பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு அதே மாதிரி ஷார்ட்கட்டில் பார்த்தோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு நாலு வருஷத்துக்கு நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு எவ்வளோனா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஓகேவா அடுத்த சம் பார்க்கலாமா சரியா ஓகே ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி இருக்கு இல்லை சரியாக புரியலை அப்படின்னா திரும்படியும் ரிமைண்ட் பண்ணி கேளுங்க ஓகேவா இப்போ பாருங்க அடுத்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு எட்டு சதவீத வட்டி வீதத்தில் ஒரு வருடம் ஆறு மாதங்களுக்கு சரியா ஒரு வருடம் ஆறு மாதங்களுக்கு சரியா முதல்ல வந்து என்னன்னா முழுசா நாலு வருடத்துக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்போ என்னன்னா ஒரு வருஷம் ஆறு மாதம் அல்லது என்ன சொல்லுவோம் ஒன்றரை வருஷம் சரியா ஒன்றரை வருஷம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு வழக்கமாக பார்க்கக்கூடியது எஸ்ஐ சிக்வல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிதானே பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுங்கிறது பி அசல் எட்டுங்கிறது ஆர் வட்டி வீதம் சரியா அதே இது ஒன்றரை வருடம் ஒன்றரை வருடம்ங்கிறது என் வருடம் சரியா ஒரு வருடம் ஆறு மாதம் ஒரு வருடம் ஆறு மாதங்கிறது எப்படி எழுதலாம் ஒன்றரை வருடம்னு எழுதலாமா அல்லது இது கலப்பு பின்னமாக இருக்குது இது தாபிடமாக மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன வரும் பகுதிய மொழியன் கூட பெருக்கி தொகுதி கூட கூட்டிடணுமா கூட்டணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு 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 ஒன்னா மூணு த்ரீ பை டூ வருடம் சரியா இதுதான் ஆண்டுகள் சரியா அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ எஸ்ஐ சிக்வல் டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு என் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ பை டூன்ட்டு போட்டுருக்காங்க சரியா த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஆர் எட்டு பர்சன்டேஜ் சரியா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா த்ரீ பை டூ அப்புறம் பை ஹண்ட்ரட் ரெண்டும் ஒரே இதில் வந்துடும் ஓகேவா இதெல்லாம் அடிக்க முடியுமா அடிச்சிருங்க ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கட் ஆகிடுது ஓ ரெண்டு ரெண்டு நலி ரெண்டு எட்டு சரியா நலி ரெண்டு எட்டு சரியா அப்போ எஸ்ஐ சிக்வல் டு செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு முன்னாங்க பன்னெண்டு ஓகேவா தொகையை காண்க அசல் மொத்த தொகையை கேட்குறாங்க சரியா இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஏழு எழுபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு பத்துனா எழுநூத்தி ஐம்பது வரும் இப்போ எழுநூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு ரெண்டுனா எழுபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு நூற்றி ஐம்பது ஜீரோ ஜீரோ ஒன்பது தொள்ளாயிரம் வரும் சரியா நம்மளுக்கு மொத்த தொகை ஏ தான் கேட்குறாங்க சரியா அசல் சரியா மொத்த தொகை ஏ ஏ எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா ஏங்கிறது நம்மளுக்கு ஒன்றும் இல்லை அசல் ப்ளஸ் தனி வட்டி சேர்ந்தது தான் சரியா நம்மளுக்கு தனி வட்டிங்கிறது வந்து தொள்ளாயிரம் வந்திருக்கு சரியா அப்போது மொத்த தொகை அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரின்ஸிபல் அசல் வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ப்ளஸ் தொள்ளாயிரம் சிக்வல் டு எட்டாயிரத்தி நானூறு ஓகேவா ஆன்சர் எட்டாயிரத்தி நானூறு போன இதில் வந்து தனி வட்டி மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க இந்த இதில் வந்து என்ன மொத்த தொகை கேட்குறாங்க மொத்த தொகைங்கிறது ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அதாவது அமௌண்ட்டு அமௌண்ட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இது ஏங்கிறது எதெல்லாம் அப்படின்னா அசலும் வட்டியும் சேர்ந்தது தான் மொத்த தொகை திருப்பி கொடுக்கும் போது அசலையும் வட்டியும் சேர்த்து கொடுப்போம்னா அதுதான் அசலும் வட்டியும் சேர்த்தது தான் நம்மளுக்கு மொத்த தொகைன்னு வேணும் நம்ம வட்டி தனி வட்டி வந்து தொள்ளாயிரம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அது அசல் கூட சேர்ந்தது அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி நானூறு சரியா இப்போ அதே இது ஷார்ட்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூறா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஒரு வருஷத்துக்கு நம்மளுக்கு எட்டு பர்சன்ட் வட்டி அப்படி தானே ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டு பர்சன்ட் வட்டி அதே இது ஒன்றரை வருஷம் அப்படின்னா ஒன்றரை வருஷம்னா இது ப்ளஸ் இதில் பாதி தானே எட்டு நாளாக பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் சரியா பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் இப்போ ஏழாயிரத்தி ஐநூறில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் சரியா ஏழாயிரத்தி ஐநூறில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம் பத்து பர்சன்டேஜ்னா எழுநூத்தம்பது ரெண்டு பர்சன்டேஜ்னா நூற்றம்பது எழுநூத்தம்பது ப்ளஸ் நூற்றம்பது தொள்ளாயிரம் சரியா பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு தொள்ளாயிரம் அப்போ வட்டி வட்டி வந்து தொள்ளாயிரம் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ மொத்த தொகை தானே வட்டி ப்ளஸ் அசல் சேர்ந்தது தான் சீக்வல் டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ப்ளஸ் தொள்ளாயிரம் 
எட்டாயிரத்தி நானூறு சரியா இப்போ ஷார்ட் கட்டு பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் சரியா எட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு ஒன்றரை வருஷத்துக்குன்னு பார்த்தா பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆகும் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுல பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தா பத்து பர்சன்டேஜ்னா ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைப்பீங்களா எழுநூத்தி ஐம்பது ஆகும் அதே இது ரெண்டு ஸ்தான ரெண்டு பர்சன்டேஜ்னா இன்னொரு ஸ்தானம் புள்ளி வச்சு டபுள் பண்ணுவோம் நூற்றி ஐம்பது அப்போது எழுநூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் நூற்றி ஐம்பதுனா தொள்ளாயிரம் சரியா அசல் சேர்க்கும் போது அசலில் அமௌண்ட் அதாவது மொத்த தொகையில் அசலும் வட்டியும் சேர்ந்து இருக்கும் சரியா அப்போ ஆன்சர் எட்டாயிரத்தி நானூறு ஓகேவா ரெண்டாவது சம்முக்கான ஆன்சர் எட்டாயிரத்தி நானூறு அடுத்த சம் என்ன பாக் பா பாருங்க அடுத்த சம் போகலாம் அடுத்த சம் பாருங்க ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு இரநூத்தி பத்தொம்பது நாட்களுக்கு பத்து சதவீத வட்டி விதத்தில் திரும்ப பெறும் தொகை காண்க இதுலேயும் தொகை தான் கேட்குறாங்க சரியா அதாவது தொகைனா மொத்த தொகை மொத்த தொகை சிக்கல்ட்டு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அசல் ப்ளஸ் தனி வட்டி சரியா அதுதான் கேட்குறாங்க அப்படிங்கும் போது முதல்ல தனி வட்டி தனி வட்டி கண்டுபிடிச்சி அசல் கூட சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்கு மொத்த தொகையாக இருக்க போகுது ஓகேவா முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வருடம் நாலு வருடத்தில் கேட்டாங்க அடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு வருடம் ஆறு மாதம் ஒன்றரை வருடம் கேட்டாங்க அடுத்து இப்போ பார்க்கும்போது மூணாவதாக பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா நாட்களில் கேட்டிருக்காங்க சரியா நாட்களுங்கும் போது நம்ம ஆறு மாதங்கிறத மட்டும் அப்படி பாதி ஆக்கிட்டோம் சரியா அரை வருடம் அப்படின்னு ஆகிட்டோம் இப்போ நாட்களுங்கும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மொத்த நாட்கள் சரியா வருடத்தின் மொத்த நாட்கள்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக இதில் எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோனா முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு சரியா முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்மளுக்கு எத்தனை நாட்கள் இரநூத்தி பத்தொம்பது நாட்களா அப்போ நம்மளுக்கு மாதம் அப்படின்னா டிவைடட் பை டுவெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே இது நாட்களை வருடமாக மாற்றணும் அப்படின்னா நாட்களை வருடமாக மாற்றணும்னா வகுத்தல் முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு சரியா அப்போ இரநூத்தி பத்தொம்பது வகுத்தல் சரியா அடி கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா மூணு எழுபத்தி மூணா சரியா அதே மாதிரி அஞ்சு எழுபத்தி மூணா அஞ்சு எழுபத்தி மூணா முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு மூணு எழுபத்தி மூணா இரநூத்தி பத்தொம்போதுன்னு வரும் அப்போது வருடம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரீ பை ஃபைவ் ஓகேவா சரியா எழுபத்தி மூணு நாட்களில் அப்படி பிரிச்சிடணும் எழுபத்தி மூணோட மடங்காக தான் இருக்கும் ஒரு எழுபத்தி மூணு மூணு எழுபத்தி மூணா இரநூத்தி பத்தொம்போது அஞ்சு எழுபத்தி மூணா முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு சரி அப்போ வருடம் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் கரெக்டாக கிடச்சிருச்சு வருடம் வந்து மூணு பை அஞ்சு நம்மளுக்கு வட்டி வீதம் அதிலே கொடுத்துருக்காம் பத்து சதவீதம் அவ்வளோதான் ஃபார்முலாவில் போட்டுடலாம் எஸ்ஐ சிக்வல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சரியா போட்டோம் அப்படின்னா பி அசல் வந்து ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு வருடம் என் மூணு பை அஞ்சு சரியா இன்ட்டு வட்டி வீதம் பத்து டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரியா இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா தனி வட்டி தானே அப்படின்ட்டு ஒரு அலட்சியம் இருக்கும் சரியா தனி வட்டி தானே தானே அசால்ட்டாக அடிட் பண்ணிடலாம் சரியா எதுவுமே இல்லை சரியா கான்ஃபிடென்ட் இருக்கலாம் ஆனால் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணணும் தனி வட்டி தானே நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்ட்டு தெரியும்ட்டு அவசர அவசரமாக பண்ணிடக்கூடாது இல்லை பார்த்து இது பண்ணிடக்கூடாது சரியா கால்குலேஷன் அதிகமானாலோ ஏதாவது ஒரு வேர்டு மிஸ் ஆனாலோ கொஷினே தப்பாயிரும் நல்லா தெரிஞ்ச டாப்பிக்லையும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது கரெக்டாக மார்க் தனி வட்டி கூட்டு வட்டின்னா கண்டிப்பாக இருக்குது சரியா எல்லா எக்ஸாம்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்குது ரெண்டு டு மூணு கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது அந்த மார்க் அப்படி செதராமல் எடுக்கணும் சரியா செதராமல் எடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்கோர் பண்ணி ஆகணும் கரெக்டாக பண்ணி ஆகணும் சரியா ஒவ்வொரு இது ஒருத்தரை இன்னொருத்தர் ஓவர் அட்டாக் பண்ணுறது எதில் அப்படின்னா மேக்ஸில் தான் பண்ண முடியும் சரியா ஜிகேங்கிறது எல்லோரும் படிப்பாங்க ஓகே ஜிகேங்கிறது எல்லாரும் தட்டிடுவாங்க ஆனால் மேக்ஸுங்கும் போது வந்து எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி வராது என்ன அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அவங்களுக்கு தான் மேக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நல்லா வரும் சரியா அப்படி பார்க்க போனோம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தாச்சு அசல் ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு மூணு பை அஞ்சு இன்ட்டு வட்டி வீதம் பத்து டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு எதெல்லாம் அடிக்க முடியுமோ அடிச்சிருங்க ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ அடித்தாச்சு இப்போ அஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு மீதி ஒன்று மூவஞ்சா பதினஞ்சு மீதி ரெண்டு ஐயஞ்சா இருபத்தி அஞ்சு அப்போ எஸ்ஐ சிக்வல்ட்டு நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு இன்ட்டு மூணு சரியா மூணால் பெருக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒரு நாள் ஒரு மூணு 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 மும்மனா ஒ
பதினஞ்சு சி கோல்டு நானூற்றி அஞ்சு கிடைக்கும் சரியா நானூற்றி அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன மொத்த தொகை தானே கேட்குறாங்க அப்போது ஏ சி கோல்டு அசல் நம்மளுக்கு இருக்கு ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது சரியா அதே மாதிரி தனி வெட்டி நானூற்றி அஞ்சு சரியா இதை கூட்டுனா அஞ்சு அஞ்சு ஏழு நாலு பதினொன்றுக்கு ஒன்று ஆறு ஒன்று ஏழு ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு சரியா நம்மளுக்கு த கிடைக்கிற ஆன்சர் மொத்த தொகை வந்து ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு சரியா மொத்த தொகை இந்த கேட்டிருக்காங்க அசல் அசல் ப்ளஸ் தனி வெட்டி தான் மொத்த தொகை வரும் நம்மளுக்கு தனி வெட்டி கண்டுபிடிக்கக்கான ஃபார்ம்லா நம்மளுக்கு அசல் கொடுத்துட்டாங்க தனி வெட்டி கண்டுபிடிக்கக்கான ஃபார்ம்லா பார்த்தோன்னா பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடு பி அசல் பிக்கு பதிலாக ஆ ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு என் வருடம் கண்டுபிடிக்க பார்த்துருக்கோம் ஒரு வருடம் அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு நாட்கள் சரியா நாட்கள்னு வரும் அப்போ நம்ம நாலு வருடத்தில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக டிவைடட் பை முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சுன்னு போடுறோம் அப்போ இரநூத்தி பத்தொம்பது டிவைடட் பை முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சுனா மூணு பை அஞ்சாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா எழுபத்தி மூணு பேஸ் பண்ணி அடிக்கலாம் சரியா எழுபத்தி மூணு வச்சு அடித்தோம்னா மூணு எழுபத்தி மூணா இரநூத்தி பத்தொம்போது அஞ்சுனா முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு அப்போ மூணு பை அஞ்சு வருடம் இருக்கும் அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தனி வட்டி மட்டும் நானூற்றி அஞ்சு ரூபாய் வரும் சரியா நானூற்றி அஞ்சுன்னுக்கும் போது மொத்த தொகைங்கும் போது ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ப்ளஸ் நானூற்றி அஞ்சு ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஓகேவா சரி ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாமா அடுத்த சம் பாருங்க ஒரு தொகைக்கு சாதாரண வட்டியில் ஏ வீதம் ஏ ஆண்டுகளுக்கு ஏ வட்டி வீதம் கிடைக்கிறது எனில் அசல் சரியா இது என்ன அப்படின்னா எல்லாமே கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை தான் அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரியும் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க சரியா நம்பர் கொடுத்தா அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக இவ்வளோ தானே அப்படின்னு போட்டுடலாம் சரியா இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக லெட்டர்லையும் வச்சு கொடுப்பாங்க சரியா கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இதையும் பொறுமையாக போகணும் சரியா பொறுமையாக செய்கிறோம் சரியா வாங்க என்ன கேட்குறாங்க அசல் கேட்குறாங்க சரியா அசல் வந்து பிசி கோல்ட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே நம்மளுக்கு என்னதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு தொகைக்கு சாதாரண வட்டியில் ஏ வட்டி வீதம் சரியா அப்போ ஆர் சி கோல்ட்டு ஏ பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து ஆண்டு என் என்னும் ஏன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வட்டி அதாவது வட்டி எஸ்ஐயும் நம்மளுக்கு ஏன்னு கொடுத்துட்டாங்க சரியா கொடுத்துட்டு என்ன கேட்குறாங்க அசல் கேட்குறாங்க சரியா அசல் கேட்கும் போது நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன எஸ்ஐ சி கொல்ட்டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடா பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதுக்கு இது தகுந்த வேல்யூவை சப்ஜூட் பண்ணுங்கள் எஸ்ஐ எஸ்ஐக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஏ சப்ஜூட் பண்ணியாச்சு அடுத்து பி பி தான் நம்மளுக்கு வேணும் சரியா இன்ட்டு என்னோட வேல்யூ என்னுக்கு பதிலாகவும் ஏ சரியா அடுத்து ஆர் ஆறுக்கு பதிலாகவும் ஏ ஏ தான் கொடுத்துருக்காங்க டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரியா நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அசல் தானே வேணும் பி தானே வேணும் ஸோ அதை மட்டும் வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் இந்த சைடு ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வரும்போது வகுத்தல்ல இருந்தால் அந்த சைடு வந்தால் பெருக்கலாகும் பெருக்கல்ல இருக்கும்போது இந்த சைடு வரும்போது வகுத்தலாகும் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ ஏ இன்ட்டு சரியா ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சரியா ஹண்ட்ரட் இங்கே வகுத்தல் இருக்குது இந்த சைடு வரும்போது பெருக்கல் ஆகும் அப்போ ஏ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஏவும் பெருக்கல் இருக்குது இந்த சைடு வரும்போது வகுத்தல் ஆகுமா அப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ சீக்வல் டு பி ஓகேவா இது தானே தானே இருக்குது நம்மளுக்கு பிஏ மட்டும் வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு வரோம் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா ஏ ஏ கட் பண்ணிடுங்க மீதி இருக்குது அசல் அசல் பி சீக்வல் டு ஹண்ட்ரட் பை ஏ சரியா இந்த மாதிரி சமுகலாம் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணால் அப்படி தான் ஈஸியாக போட முடியும் இதை ஷார்ட் கட்டில் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சரியா போட்டலாம் ஆனால் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஷார்ட் கட் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறது தப்பு இல்லை ஆனால் ஷார்ட் கட் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறது தப்பு சரியா ப்ரொசீஜரும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஷார்ட் கட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ப்ரொசீஜர்னால் ஏதாவது இந்த மாதிரி சம் வருது சரியா இல்லை கொஞ்சம் டஃப்பான ப்ரொசீஜர் ஷார்ட் கட்டில் போட முடியாத மாதிரி சம் வருது அப்படின்னா ஈஸியாக ப்ரொசீஜரில் போட்டு சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஷார்ட் கட்னா எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி நம்பர் வச்சு செஞ்சால் டைம் கன்சியூம் ஆகும் சரியா ஷார்ட் கட்டுங்கிறது டைம் கன்ஃபியூஷன் பண்ண அதே இது ப்ரொசீஜருங்கிறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தாலும்
50 செகண்டே ஆயிக்கிட்டுமே சரியா ஆனாலும் நமக்கு கரெக்டா ஆன்சர் கிடைக்குதுல அதான் முக்கியம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா 100 பை இ ஓகேவா அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது எட்டு சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் ஐந்து வருடங்களில் பத்தாயிரத்தி எண்பது ஆகிறது எனில் அசலை காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா அசலை காங்கன்னு கேட்குறாங்க என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா வட்டி வீதம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வருடம் கொடுத்துருக்காங்க மொத்த தொகை ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க அசல் பிரின்சிபல் பி மட்டும் தான் கேட்குறாங்க அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கேட்குறாங்க சரியா போனதுலேயே சொல்கிறதா முதல்ல தனி வெட்டி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடுத்து இப்போ வந்து நம்ம அசல் அசல் கேட்குறது சரியா அசல் என்னன்னு கேட்குறாங்க அதே இது ஆர் வட்டி வீதம் வந்து எட்டு சதவீதம் என் சீக்குவல் டு அஞ்சு வருடம் அதுக்கப்புறம் ஏ ஏ சீக்குவல் டு பத்தாயிரத்தி எண்பதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இப்போ நம்மளுக்கு ஏக்கான ஃபார்ம்லா என்ன ஏ சீக்குவல் டு பி பிளஸ் எஸ்ஐ அப்படிதானா பி பிளஸ் எஸ்ஐனு தான் இருக்கு சரியா பி பிளஸ் எஸ்ஐ தான் இருக்கு ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் பி பிரின்சிபல் அதாவது அசல் வந்து வேணும் சரியா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு பதிலாக பிரின்சிபலுக்கு பதிலாக நம்ம ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எஸ்ஐ சீக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சரியா பிரின்சிபல் எடுத்தாச்சு அடுத்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எட்டு எட்டு இன்ட்டு அஞ்சு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரியா அப்போ இதெல்லாம் கட் பண்ண முடியுமா கட் பண்ணிடுங்க எஸ்ஐ சீக்குவல் டு நாற்பது சரியா எஸ்ஐ சீக்குவல் டு நாற்பது நம்ம பிரின்சிபலுக்கு பதிலாக நூறுன்னு எடுத்துருக்கோமா அப்போ ஏ சீக்குவல் டு நூறு பிளஸ் நாற்பதுன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ ஏ சீக்குவல் டு நூற்றி நாற்பதுன்னு கிடைக்கும் இங்கே நூற்றி நாற்பது ஆனால் இங்கே பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு பத்தாயிரத்தி எண்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ நம்மளுக்கு வந்து அசல் வந்து நூற்றி நாற்பது ஓகே நூற்றி நாற்பது நூற்றி நாற்பது தான் இந்த பத்தாயிரத்தி எண்பது சரியா பத்தாயிரத்தி எண்பது நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அசல் தானே வேணும் அப்போ நூற்றி நாற்பது தான் பத்தாயிரத்தி எண்பதுனா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு ஓகேவா இதுதான் நம்மளுக்கு அசலாக இருக்கக்கூடியது சரியா அப்போ கட் பண்ணக்கூடிய எல்லாம் கட் பண்ணிடுங்க ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கட்டு எலி ரெண்டா பதினாலு ஐ ரெண்டா பத்து ஜீரோ நாலு ரெண்டு எட்டு ஒரே ஏழு ஏழு ஏழேல நாற்பத்தொம்போது ஈரேல பதினாலு சரியா இப்போ பார்த்தோன்னா ஏழாயிரத்தி இரநூறு ஓகேவா என்ன அப்படின்னா அசல் கொடுக்கல ஆனால் ரெண்டு இடத்துல தேவைப்படுது சரியா மொத்த தொகை கண்டுபிடிக்கலையும் அசல் தேவைப்படுது தனி வட்டிலையும் அசல் தேவைப்படுது அதனால் அசல் சீக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் எண்க சரியா அசலை நூறுன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா நூறுன்னு எடுத்துட்டு பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நூற்றி நாற்பது வருது நூற்றி நாற்பது தான் மொத்த தொகை சரியா நம்ம கண்டுபிடிச்ச மொத்த தொகை நூற்றி நாற்பது அந்த நூற்றி நாற்பது தான் அவங்க கொடுத்துருக்க பத்தாயிரத்தி எண்பதுனா நம்ம என்ன நூறுன்னு எடுத்துருக்கோமா அந்த நூறு தான் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா நூறு எவ்வளோன்னு பார்த்தா ஏழாயிரத்தி இரநூறு சரியா ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு சமுக்கு எக்ஸ்ன்னு வச்சு செய்கிறத விட சரியா எஸ்ன்னு எக்ஸ்ன்னு வச்சு செய்கிறத விட இப்படி பி அப்புறம் ஹண்ட்ரட் வச்சு செஞ்சோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஆன்சர் எடுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது ஆறு சதவீத வட்டி வீதத்தில் மூன்று ஆண்டுகளில் ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஆகிறது எனில் அசலை காண்கள் அதே இது தான் சரியா அதே தான் தொகை சரியா தொகை வந்து இவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மொத்த தொகை ஆகிறது எனில் அசலை காண்க பிரின்சிபல் தான் கேட்டிருக்காங்க பிஇஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆறு வந்து ஆறு பர்சன்டேஜ் என் சீக்குவல் டு மூணு வருஷம் ஏ சீக்குவல் டு ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு சரியா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வழக்கம் போல் நம்மளுக்கு ஏ ஏ சீக்குவல் டு பி ப்ளஸ் எஸ்ஐ தானே பி ப்ளஸ் எஸ்ஐ தான் சரியா நம்ம அசலை வந்து எப்போதும் என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எடுக்கும்போது பி சீக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் எண்க ஓகேவா ஹண்ட்ரட் எண்கிட்ட அசியூம் பண்ணிட்டோம் சரியா அப்போ எஸ்ஐ எஸ்ஐ கண்டுபிடிக்கான ஃபார்ம்லாம் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடா ஓகே பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்படி பார்க்கணும்னா ஹண்ட்ரட் 
ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு என்னோட வேல்யூ மூணு இன்ட்டு ஆறு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ எஸ்ஐ சீக்வல் டு என்ன வரும் சீக்வல் டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கன்சிடர் எல்லாம் மூவாரா பதினெட்டு சரியா அப்போ நம்மளுக்கு பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் நூறு நூறுன்னு அசீம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பதினெட்டுன்னு வந்திருக்கு அப்போ ஏ சீக்வல் டு நூறு ப்ளஸ் பதினெட்டா சீக்வல் டு நூற்றி பதினெட்டு ஓகேவா ஏ வந்து நம்மளுக்கு நூற்றி பதினெட்டுன்னு கிடச்சிருக்கு இந்த நூற்றி பதினெட்டு தானே இந்த நூற்றி பதினெட்டு தானே அந்த எவ்வளவு ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நம்மளுக்கு அசல் தானே வேறும் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு நூற்றி பதினெட்டு தான் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுனா ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு சரியா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு அடி கொடுக்கறத விட டைரெக்டாக இதை கொண்டே ஈஸியாக அடி கொடுத்துடலாம் சரியா இதை கொண்டே அடி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக கட் ஆகிடும் ஓகே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நூற்றி பதினெட்டா அதாலே டைரெக்டாக அடி கொடுக்குறோம் ரெண்டு மூணு அப்படின்னா டைம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ நூற்றி பதினெட்டுனா ஒன்று எதை கொண்டு போயிருக்குனா ஆறு வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆறு கொண்டு போயிருக்குனா வரும் சரியா ஆறு கொண்டு போயிருக்குனா வரும் ஆறு அடுத்து ஆறு கொண்டு போயிருக்கணும்னா இதுவும் ஆறு வந்துடும் ஆனால் நம்மளுக்கு மூணு தான் இருக்குது ஸோ அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா புரியுதா இல்லை கட் பண்ணனா கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரெண்டாலனா ஐ ரெண்டா பத்து ஒம்பத்தி ரெண்டா பதினெட்டு சரியா ஐ ரெண்டா பத்து மீதி வரணும் வரும் ஒம்பது ரெண்டா பதினெட்டு இங்கே கட் பண்ணோம்னா மூவி ரெண்டு ஆறு ஓரன் ரெண்டு எட்டு ரெண்டா பதினாறு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு சரியா அடுத்து ஐம்பத்தி ஒம்பதை கட் பண்ணோம்னா ஒன்று அஞ்சால் கட் பண்ணோம்னா ஐயஞ்சா இருபத்தி அஞ்சு ஒம்பத்தஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு வரும் சரியா ஒரு ஐம்பத்தொம்பது ஐம்பத்தொம்போதுலேயே டேரெக்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சால் கட் பண்ணோம் அஞ்சுனா அஞ்சு இன்ட்டு ஐம்பத்தொம்போது இரநூத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு சரியா இதில் ஒரு அஞ்சு அதில் ஒரு பன்னெண்டு இருபத்தி மூணு இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறுன்னு வரும் சரியா இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறுன்னா ஒன்பதை நாலால் பிறகுனா ஆறு வரும் அப்போ மொத்தமாக நாலால் பிறகுனா ஐம்பத்தொம்பது இன்ட்டு நாலு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு வரும் சரியா சரியா அப்படி இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலுன்னு வரும் அப்படிங்கும்போது ஐம்பத்தி நாலு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஆன்சர் ஃபைவ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஓகேவா ஐயாயிரத்தி நானூறு ஓகே நம்ம ஃபுல்லாக அந்த ஒன் ஒன் எயிட்டால் கட் பண்ணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஷார்ட்டாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சொல்கிறது அப்படி தானே ஏ சீக்வல் டு பி ப்ளஸ் எஸ்ஐ தான் சரியா எஸ்ஐ தான் சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் எப்போதும் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிறோம் சொல்லியிருக்கோமா ஹண்ட்ரட் சரியா அதே மாதிரி எஸ்ஐங்கிறது தனி வட்டி ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறு பர்சன்டேஜ்னா மூணு வருஷத்துக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறுனா மூணு வருஷத்துக்கு பதினெட்டு தானே அப்போ ப்ளஸ் பதினெட்டு சரியா அப்போ ஏ சீக்வல் டு நூத்தி பதினெட்டு அப்போ நூத்தி பதினெட்டு தான் இந்த எவ்வளவு ஆறாயிரத்தி முந்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுனா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் சரியா எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நூற்றி பதினெட்டு நூற்றி பதினெட்டு அதே மாதிரி அஞ்சு நூற்றி பதினெட்டுனா அஞ்சு அஞ்சு ஐயட்டா நாற்பது ஐநூற்றி தொண்ணூறு வரும் அப்போ ஐநூற்றி தொண்ணூறுனா ஒரு நாற்பத்தி ஏழு நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டு சரியா அப்போ நாலால் பிறகுனா நாலு இன்ட்டு நூற்றி பதினெட்டு நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு வரும் சரி ஐம்பத்தி நாலு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஐயாயிரத்தி நானூறு சரி இதோட எக்ஸ்பிளான் தான் இது சரி இதை வந்து ஃபார்ம்லா போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இது ஷார்ட்டாக ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு அப்போ மூணு வருஷத்துக்கு எவ்வளோன்னு எடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஓகேவா அப்போ ரெண்டு இதுலேயும் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஐயாயிரத்தி நானூறு தான் என்ன அப்படின்னா பிரின்சிபல் கொடுக்கல நம்மளுக்கு ரெண்டு இடத்துலையும் தேவைப்படுது சரியா அதனால் எக்ஸுன்னு எடுக்கலாம் நூறுன்னு எடுத்துக்கலாம் நூறுன்னு எடுத்துட்டோன்னா கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படி எடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நூற்றி பதினெட்டு கிடைக்கும் நூற்றி பதினெட்டு தான் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுன்னா நூறு எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் அதுதான் ஆன்சர் அப்படி பார்த்தோன்னா ஐயாயிரத்தி நானூறு ஓகே அடுத்த சம் பாருங்கள் பாருங்கள் குமார் என்பவர் ரூபாய் பதினாறாயிரத்தி நானூற்றி இருபதை தனியார் வங்கியில் சேமிப்பில் வைக்கிறார் ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு அவர் பெறும் மொத்த தொகை 
இருபத்தஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று எனில் வட்டி வீதம் எவ்வளவு சரியா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மெத்தில் என்ன பார்த்தோம் தனி வீட்டு கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது வருடத்தில் அரை வருடத்தில் நாட்களில் பார்த்தா தனி வீட்டு கண்டுபிடிக்க பார்த்தோம் அடுத்து வந்து அசல் கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தோம் இப்போ பார்த்தோம் இருக்கிறது வட்டி வீதம் சரியா அப்படி ஒவ்வொன்றா வரும் சரி அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ பாருங்கள் நம் பிரின்ஸிபல் கொடுத்துருக்காங்க பிரின்ஸிபல் எவ்வளவு ஆறாயிரத்தி பதினாறாயிரத்தி நானூற்றி இருபது சரியா மொத்த தொகையும் கொடுத்துருக்காங்க சரியா எத்தனை வருஷத்துக்கு கழிச்சு ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு கிடைக்க மொத்த தொகை மொத்த தொகை கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று சரியா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா மொத்த தொகை வந்து எதெல்லாம் சேர்ந்தது பிரின்ஸிபலும் தனி வட்டியும் தானே சரியா அதாவது அசல் அசல் பிளஸ் தனி வட்டி ரெண்டும் சேர்ந்தது தானே அசல் பிளஸ் தனி வட்டி ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்மளுக்கு மொத்த தொகைன்னு வரும் சரியா இப்போ இதுல மொத்த தொகையில இருந்து நம்ம அசல கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தனி வட்டி கிடைக்குமா சரியா அப்போ மைனஸ் பி சீக்வல் டே பதினாறு நானூத்தி இருபது சரியா கழிச்சோம் அப்படின்னா ஒன்னு மூணு ஜீரோ ஒன்பது சரியா தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுங்கிறது தனி வெட்டியாக கிடைக்கும் சரியா இப்போ தனி வெட்டியாக கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஃபார்முலா போட்டு எடுத்துடலாமா ஃபார்முலா போட்டால் எஸ்ஐ சீக்வல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சரியா எஸ்ஐ வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கு எவ்வளவு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று சீக்வல் டு பிரின்ஸிபல் பிஎன் பி எவ்வளவு பதினாறாயிரத்தி நானூற்றி இருபது இன்ட்டு என் எத்தனை வருடம் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு ஆர் எவ்வளோன்னு தெரியாது ஸோ ஆர்னே வச்சுக்கிறோம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடா சரியா எதெல்லாம் அடி கொடுக்க முடியுமோ அடி கொடுத்துருங்க சரியா இப்போ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கட்டு ஓரஞ்சு அஞ்சு ஈரஞ்சா பத்து ஓரண்டு ரெண்டு எட்டு ரெண்டா பதினாறு ஈரண்டா நாலு ஓரண்டு ரெண்டு நம்மளுக்கு ஆறு தானே வேணும் ஸோ ஆறை மட்டும் வச்சுட்டு மீதியில் அந்த சைட்டு கொடுப்பாங்க அப்போ ஆர் சீக்வல் டு ஒன்பதாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று டிவைடட் பை எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்று சரியா எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்படியே டேரெக்டாக கட் பண்ணலாமா எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்றுன்னா ஒன்றால் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஒன்று மீதி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தொள்ளாயிரத்தி மூணில் எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு பத்து எட்டு எண்பத்தி ரெண்டு எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்று தான் இருக்கும் சரியா அப்போ பதினொன்று இன்ட்டு எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஒன்பதாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ ஆர் சீக்வல் டே பதினோரு பர்சன்டேஜ் சரியா நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈஸி அப்படின்னு நினச்சாலும் கே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய கால்குலேஷன் கொடுப்பாங்க சரியா பெரிய கால்குலேஷன் கொடுத்தாலும் அதை பண்ண தெரியணும் சரியா அப்போ அவுத்த பகுத்தல்ல இந்த மாதிரி பெரிய நம்பர் வந்தோம்னா டேரெக்டாக அதை அடித்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக கட் ஆகிடும் நம்ம ரெண்டு ஆள் வகுபடுமா மூணு ஆள் வகுபடுமா அப்படின்னு பார்த்து கட் பண்ணுறத விட டேரெக்டாக கட் பண்ணால் வசதியாக போயிடும் சரியா இதுக்காக எனக்கு அத்தனை வாய்ப்பாடு தெரியுமா அப்படின்லாம் கடையப்பட வேண்டாம் சரியா எத்தனை டைம் போகும் அப்படின்னு பார்த்துட்டாலே போதும் சரியா ஓகே அப்போ இந்த சம்முக்கு ஆன்சர் எத்தனை எத்தனை பர்சன்டேஜ் பதினோரு பர்சன்டேஜ் ஓகே அடுத்த சம் பாருங்க சத்யா ஆறாயிரத்தை ஒரு வங்கியில் செலுத்தி ஐந்து வருடங்கள் முடிவில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறை பெற்றால் வட்டி விதத்தை காண்க சரியா போன இதே மாதிரி தான் ஆனால் இது சின்ன கால்குலேஷன் தான் போன இது மாதிரி பெருசாக வராது சரியா அப்படி பார்க்கும்போது ஏ மொத்த தொகை வந்து ஏ எவ்வளவு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அதே மாதிரி அசல் எவ்வளவு ஓகே ஆறாயிரம் சரியா அப்போ எஸ்ஐ எஸ்ஐ என்னவா இருக்கும் இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணுமா ஆயிரத்தி ஐநூறு சரியா அப்போ அதே இதுதான் இப்போ ஓகே பாருங்க எஸ்ஐ சிக்வல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடா ஓகே இப்போ எஸ்ஐக்கு பதிலாக ஆயிரத்தி ஐநூறு போட்டோம் சீக்வல் டு ஆறாயிரம் இன்ட்டு என் வந்து எவ்வளவு ஐந்து வருடங்கள் போட்டிருக்காங்களா என் வந்து ஐந்து வருடங்கள் இன்ட்டு ஆர் தெரியாது சரியா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் கட் பண்ணல கட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஆர் சீக்வல் டு ஆயிரத்தி ஐநூறு இந்த ரெண்டும் பெருக்கல்ல இருக்கு இங்கே வரும்போது வகுத்தல் ஆகும் அப்படி தானே வகுத்தல் ஆச்சு அப்படின்னா அறுபது இன்ட்டு 
சரியா ஓரஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சா மூவஞ்சா பதினஞ்சு ரெண்டு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கட்டு ஓரஞ்சு அஞ்சு ஓர் ஆறு ஆறு ஐயாயிரம் முப்பது சரியா பாருங்க ஆறு தான் வேணும் சரியா ஆறு தான் வேணா மற்றதெல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு வரும் சரியா மற்றதெல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு வரும்போது மற்றதெல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு வரும்போது ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி ஐநூறு டிவைடட் பை அறுபது பெருக்கள் இருக்கு இங்கே வரும்போது வகுத்தல் ஆகும் இன்ட்டு அஞ்சு சரியா தெளிவாக கட் பண்ணால் ஜீரோ ஜீரோ கட் ஆயிரும் ஓரஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சா பதினஞ்சு ஒரு ஜீரோ ஓர் ஆறு ஆறு ஐயாயிரம் முப்பது அப்போ ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அஞ்சு சதவீதம் ஓகேவா ஆறு வந்து அஞ்சு சதவீதம் ஓகே தானே வட்டி வீதம் வட்டி வீதம் போது தனி வட்டி தனி வட்டிங்கிறது எதெல்லாம் சேர்ந்தது வருடமும் வட்டி வீதமும் சேர்ந்தது சரியா வருடமும் வட்டி வீதமும் சேர்ந்தது தான் நம்மளுக்கு தனி வட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஐந்து வருடம் கொடுத்துருக்காங்க ஐந்து வருடம் முடிவில் கிடைக்கிற தனி வட்டி ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்போ ஒரு வருடத்துக்கு எவ்வளவுங்கிறது தானே வட்டி வீதமாக இருக்கும் சரி ஆயிரத்தி ஐநூறு வந்து அஞ்சு வருஷம் முடிவில் கிடைக்குதுன்னா அப்போ ஒரு வருஷம் ஒரு முடிவில் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிவைடட் பை ஃபைவா எவ்வளவு முந்நூறுன்னு கிடைக்கும் சரியா ஒரு வருஷத்துக்கான தனி வட்டி முந்நூறு சரியா இந்த முந்நூறுங்கிறது எதில் பார்க்குறோம் நம்ம அசலில் தானே பார்க்குறோம் முந்நூறு டிவைடட் பை ஆறாயிரம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு பார்க்குறதுக்கு சரியா ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கட்டு ஒரு மூணு மூணு அஞ்சு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் சரியா ஷார்ட்டாக எப்படி பண்ணுறதுன்னா தனி வட்டி ஓ மூணு வருஷத்துக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு தான் நம்மளுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா முந்நூறு இந்த முந்நூறுங்கிறது ஆறாயிரத்தில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜுங்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க ஆ அடுத்து வருடம் சரியா ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு மாடலாம் பார்த்துட்டு வரோம் அடுத்து வந்து வருடம் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே தனியார் வங்கியின் தனி வெட்டி பதினஞ்சு பன்னெண்டு சதவீதத்தில் ஒரு நபர் பன்னெண்டாயிரத்தை சேமிப்பில் வைக்கிறார் எனில் எத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு அவர் ரூபாய் பதினெட்டாயிரத்தை பெறுவார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா எத்தனை வருடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சேம் தான் அசலும் கொடுத்துருக்காங்க மொத்த தொகையும் கொடுத்துருக்காங்க சரி அப்போ மொத்த தொகை ஏ சீக்வல் டே பதினெட்டாயிரமா அதுக்கப்புறம் அசல் பி சீக்வல் டே எவ்வளவு பன்னெண்டாயிரமா சரியா அப்போ எஸ்ஐ தனி வெட்டிங்கிறது எவ்வளவா இருக்கும் நம்மளுக்கு தனி வெட்டிங்கிறது ஆறாயிரமா இருக்குமா சரியா ஆறாயிரமா இருக்கும் அப்போ எஸ்ஐ சீக்வல் டே பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட்னு வருமா அப்போ ஆறாயிரம் சீக்வல் டே பன்னெண்டாயிரம் இன்ட்டு என் என் தான் வேணும் இன்ட்டு வட்டி வீதம் பன்னெண்டு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரியா எதெல்லாம் கட் பண்ண முடியுமோ கட் பண்ணிடுங்க ஜீரோ ஜீரோ கட் ஆயிடுச்சு சரியா அப்படி பார்க்க போனோம்னா என் சீக்வல் டு என் சீக்வல் டு மற்றதெல்லாம் இந்த சைடு வந்துடும் அப்போ ஆறாயிரம் டிவைடட் பை நூற்றி இருபது இன்ட்டு பன்னெண்டு சரியா நூற்றி இருபது இன்ட்டு பன்னெண்டுன்னு வரும் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ கட் ஆகிடுச்சு ஓர் ஆறு ஆறு ஈராறா பன்னெண்டு சரியா அப்போ ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஆயிர ரெண்டா ப பன்னெண்டு ஆயிர ரெண்டா பத்து ஒரு ஜீரோ சரியா ஓர் பன்னெண்டா பன்னெண்டு நாலு பன்னெண்டா நாற்பத்தி எட்டு சரியா நாலு பன்னெண்டா நாற்பத்தெட்டு மீதி ரெண்டு வருமா ரெண்டு ரெண்டு வகுத்தல் பன்னெண்டு தானே சரியா அப்போ நாலு ரெண்டு பை பன்னெண்டு அதாவது நாலு ஆண்டுகள் ரெண்டு மாதங்கள் ஓகேவா இதை எப்படி அடித்தான்னு தெரியுதா எப்படி அடித்தானே ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ கட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் பன்னெண்டு நூ ஓர் ஆறு ஆறு ஈராறு பன்னெண்டு அடுத்து ரெண்டாவில் கட் பண்ணோன்னா 
ஐம்பது இன்ட்டு ரெண்டு நூறுன்னு வரும் சரியா ஐம்பது பை பன்னெண்டுன்னு வரும் ஐம்பது பை பன்னெண்டுன்னு வரும் சரியா இதை அடி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாலு பன்னெண்டா நாற்பத்தெட்டு நாலு பன்னெண்டா நாற்பத்தெட்டு மீதி ரெண்டு வரும் ரெண்டு பன்னெண்டுல போகாது சோ ரெண்டு பை பன்னெண்டு இந்த பன்னெண்டு எதுக்கு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பன்னெண்டு மாதம் தான் ஒரு வருடம் சரியா அப்போ நாலு வருடம் ரெண்டு பை பன்னெண்டு வருடம் அப்படிங்கிறத ரெண்டு மாதம் எடுத்துக்கலாம் சரியா அப்ப நாலு ஆண்டுகள் ரெண்டு மாதம் சரியா ஓகேவா அந்த லாஸ்ட் இதை மட்டும் திரும்பி கவனிச்சுக்கோங்க எப்படி அடி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஐம்பது ஐம்பது வகுத்தல் பன்னெண்டுன்னு போடுறோம் சரியா பன்னெண்டுன்னு போடும்போது நாலு பன்னெண்டா நாற்பத்தி எட்டு மீதி ரெண்டுன்னு வருதா சரியா இப்போ நாலுங்கிறது முளியன் முளியன்னா வந்துருது ரெண்டுங்கிறது மீதி மீதி வகுபடாது அதனால அப்படியே வகுத்தல் சிம்பிளில் போட்டிருக்கோம் நாலு ரெண்டு பை பன்னெண்டு நாலு ரெண்டு பை பன்னெண்டு வருடம் அல்லது நாலு வருடம் ரெண்டு மாதங்கள் சரியா அப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஒன்பதாவது கொஸ்டினுக்கு நாலு வருடங்கள் ரெண்டு மாதங்கள்ங்கிறது தான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு தொகை பத்து ஆண்டுகளில் தனிவட்டி மூலம் இரட்டிப்பாகிறது ஆண்டுக்கு அதன் வட்டி வீதம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா என்ன சொல்லியிருக்காங்க இரட்டிப்பாகுது அப்படின்னா என்ன இரட்டிப்பாகுதுன்னா அந்த தொகை சரியா மொத்த தொகை வந்து இரட்டிப்பாக ரெண்டு மடங்காக கிடைக்குது சரியா அப்போ ஏ சிக்வல் டு பி ப்ளஸ் எஸ்ஐஆ சரியா இதை பி அப்படின்னு வச்சும் செய்யலாம் அதே இது இல்லை அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் வச்சும் செய்யலாம் சரியா ஹண்ட்ரட் வச்சு செய்வோமா ஹண்ட்ரட் வச்சு செய்யும் போது P is equal to 100 எங்க சரியா என்ன சொல்லியிருக்காங்க S equal to 100 okay 100 நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இரட்டிப்பாகிறது சரியா தொகை இரட்டிப்பாகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இரட்டிப்பாகிறது அப்படின்னா அசல் நம்மளுக்கு நூறு இரட்டிப்பாகுதுன்னா எவ்வளவு ரெண்டு மடங்கு ஆகணும்னா இரநூறு சரியா அசல் நூறு மொத்த தொகை இரநூறா ஆச்சு அப்படின்னா தனிவட்டி நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும் அதுவும் நூறு தானே சரியா அதாவது அசல் நூறு தனிவட்டி நூறா இருந்தா தானே மொத்த தொகை ரெண்டு மடங்கா கிடைக்கும் சரியா அப்போ தனிவட்டியும் நம்மளுக்கு நூறு அதாவது பி வந்து ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எஸ்ஐ சீக்வல் டு ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஓகேவா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க வட்டி விதம் தானே கேட்குறாங்க அப்போ எஸ்ஐ சீக்வல் டு பி என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சீக்வல் டு எஸ்ஐயோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் பியோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு என் என் எவ்வளவு பத்து ஆண்டுகளா இன்ட்டு ஆறு எவ்வளோன்னு தெரியாது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரியா இதெல்லாம் அடிக்க முடியுமோ அடிச்சிருங்க இப்போ நூறு நூறு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஆர் சீக்வல்ட்டு சரியா இந்த பத்து இந்த கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா பத்து இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா பெருக்கல்ல இருக்க இந்த சைடு வரும்போது வகுத்தல் ஆகும் அப்போ நூறு டிவைடட் பை பத்து பத்து சரியா அப்போ ஆர் சீக்வல் டு பத்து பர்சன்டேஜ் ஆர் சீக்வல் டு பத்து பர்சன்டேஜ் ஓகே தானே ஓகே ஷார்ட்டா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிரின்சிபல் எவ்வளோனு தெரியாது சரியா பிரின்சிபல் அப்படி டபுள் ஆகணும் அப்படி தானே பிரின்சிபல் நூறுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும் அப்படி டபுள் ஆகணும் அப்படிதானே பிரின்சிபல் நூறு அப்படி டபுள் ஆகணும் ஏ மொத்த தொகை வரணும் சரியா அப்போ என்ன ஆகணும் நம்மளுக்கு எஸ்ஐ சீக்வல்ட்டு எவ்வளோ இருக்கணும் எஸ்ஐ சீக்வல்ட்டு நூறுன்னு இருக்கணும் அப்படிதானே எஸ்ஐ வந்து நூறுன்னு இருக்கணும் அப்போ பிரின்சிபலும் ப்ளஸ் எஸ்ஐயும் சேர்ந்தால் தான் நம்மளுக்கு இரநூறுன்னு வரும் அப்படிதானே இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எண் வந்து பத்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு அதாவது ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு வருடத்துக்கு பத்து சதவீதம்னா வருடமும் வருடத்தையும் வட்டி விதத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு தனி வட்டி கிடைக்கும் அப்படி தானே ஷார்ட் கட்டில் அப்படி தானே பார்த்தோம் ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ்னா நாலு வருஷத்துக்கு நாற்பது பர்சன்டேஜுங்க தான் தனி வட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் சரியா அப்போ இன்ட்டு இது எவ்வளோன்னு தெரியாதா வட்டி விதம் எவ்வளோன்னு தெரியாதா எக்ஸ் அப்போ டென் இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகும் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டென்னு டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா சரியா வருடமும் வட்டி விதமும் சேர்ந்ததுதான் நம்மளுக்கு தனி வட்டி அப்போ பத்து இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் சரியா பத்தை எது கூட பெருக்குனா நூறு வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்து கூட பெருக்குனா தான் வரும் பைக் பைத்தா நூறு அப்போ 
நம்மளுக்கு ஆரோட வேல்யூ என்னது எக்ஸுக்கு பதிலாக இது ஆறுனே வச்சுக்கலாம் சரியா சரியா நம்மளுக்கு வருடம் எண்ணையும் வட்டி வீதம் ஆறையும் பெருக்கினா தான் நம்மளுக்கு கூட்டு தனி வட்டி வரும் சரியா தனி வட்டியையும் அசலையும் கூட்டினா தான் நம்மளுக்கு மொத்த தொகை மொத்த தொகைங்கிறது ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுச்சு அப்போ நம்மளுக்கு பத்து இன்ட்டு எவ்வளவு சிக்கல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பார்த்தா பத்து இன்ட்டு பத்து தான் ஹண்ட்ரட் ஓகே தானே அப்போ ஆர் வட்டி வீதம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பத்து சதவீதம் அது பாருங்க ஒரு தொகை நாலு ஆண்டுகளில் மூன்று மடங்கு ஆகிறது எனில் அதன் வட்டி வீதம் காண்க நான்கு ஆண்டுகளில் மூன்று மடங்கு ஆகிறது சரியா ஷார்ட்டாக பார்க்க போகிறோன்னா நூறு எவ்வளோ ஆகுது நான்கு ஆண்டுகளில் மூன்று மடங்கு ஆகிறது மூன்று மடங்கு ஆகிறது அப்போ இது இரநூறு ஆகுமா சரியா இரநூறு ஆகுமா இரநூறுங்க போது நாலு ஆண்டுகள் அப்போ நாலு இன்ட்டு ஆர் பர்சன்டேஜ் சரியா நாலு இன்ட்டு ஆர் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ எவ்வளவு பேருக்குன்னா இரநூறு ஆகும் நாலு இன்ட்டு ஆர் பர்சன்டேஜ் சீக்வல் டு இரநூறு அப்படி தானே அதாவது வருடமும் வட்டி விதமும் சேர்ந்தது தான் நம்மளுக்கு தனி வட்டி சரியான அப்போ ஆர் பர்சன்டேஜ் சீக்வல் டு இரநூறு டிவைடட் பை நாலுன்னு வருமா ஒரு நாள் நாலு ஐநாங்கு இருபது ஐம்பது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் சரியா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அடி ப்ரொசீஜரில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ சீக்வல் டு பிரின்சிபல் பிளஸ் தனி வட்டி சரியா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது மொத்த தொகை சீக்வல் டு அசல் பிளஸ் தனி வட்டின்னு வருமா தனி வட்டின்னு வரும் நம்மளுக்கு அசலை வந்து ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா அசல் சீக்வல் டு ஹண்ட்ரட் எங்க சரியா அப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மொத்த தொகை என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு மூணு மடங்கு ஆகணுமா அப்போ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இது முந்நூறு அப்போ நம்மளுக்கு தனி வட்டி எவ்வளவா இருந்தா தான் சரியா அசல் நூறு தனி வட்டி எவ்வளவா இருந்தா மொத்த தொகை முந்நூறு வரும் அப்படின்னா தனி வட்டி இரநூறு சரியா அப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா எஸ்ஐ சீக்வல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ எஸ்ஐ இரநூறு சீக்வல் டு பிரின்சிபல் நூறு இன்ட்டு என் வருடம் என்ன நாலு ஆண்டுகள் வட்டி வீதம் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரியா இதே இதையும் கட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஆர் சீக்வல் டு இரநூறு டிவைடட் பை நாலு ஒரு நாள் நாலு ஐநாங்கு இருபது ஐம்பது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆர் சீக்வல் டு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் சரிதானே ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஓகே அடுத்த சம் போலாமா அடுத்த சம் பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது ஆறு வருடங்களில் ரூபாய் எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பது ஆகவும் சரி இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான சம் கவனிங்க ஆறு வருடங்களில் எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது ஆகவும் நாலு வருடங்களில் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகவும் மாறுகிறது எனில் வட்டி வீதத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஆறு வருஷத்துல எவ்வளவு ஆகுது எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பது அதே நாலு வருஷத்துலன்னு பார்த்தா என்ன ஆகுது ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகுது சரியா அப்போ ஆறு வருஷத்துல எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பது நாலு வருஷத்துல ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது சரியா இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அசலும் தெரியாது அசலும் தெரியாது வட்டி வட்டி வீதமும் தெரியாது சரியா எதுவுமே தெரியாது வட்டி வீதம் தெரியாது அப்போ வருடம் வந்து வித்தியாசத்துல மட்டும்தான் தெரியும் சரியா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வித்தியாசம் பாருங்க சரியா நாலு நாலு வருஷத்துல இருந்து கூடி இருக்குன்னா எது கூடும் கண்டிப்பா தனி வட்டி தானே கூடி இருக்கும் சரியா அசலும் வட்டியும் இருக்கு இதுல பிளஸ் கூடி இருக்கு அப்படின்னா தனி வட்டி தான் கூடும் சரி அப்படி பார்க்க போனோம் அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கான தனி வட்டி சரியா இதுல இருந்து இது கூடி இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு கூடி இருக்கு தனி வட்டி தானே கூடும் அசல் அப்படியே தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு தனி வட்டிங்கும் போது என்ன சொன்னோம் தனி வட்டிங்கிறது வட்டிக்கு சாரி அசலுக்கு மட்டும்தான் வட்டி சரியா அப்போ அசல் அப்படியே தான் இருக்கும் வட்டி தான் கூடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா கூட்டு வட்டிங்கிறது வட்டிக்கு வட்டி சரியா அப்போ அசலுக்கு மேல வட்டி தான் வந்துகிட்டு இருக்கும் அப்போ இவ்வளவு கூடி இருக்குன்னா என்னது தனி வட்டி மட்டும் தான் கூடி இருக்கும் சரி அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கான தனி வட்டின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் ஜீரோ ஆறு ஒன்பதா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சரியா ரெண்டு வருஷத்துக்கான தனி வட்டி 
தொள்ளாயிரத்தி அறுபது நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாலு வருஷத்துக்கும் ஆறு வருஷத்துக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ மொத்த தொகை தான் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மொத்த தொகை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ரெண்டு வருஷத்துக்கு தனி வட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தனி வட்டினா அதோட வித்தியாசம் தான் தனி வட்டி சரியா ரெண்டு வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுனா ஒன்று நாலு வருஷத்துக்கு பாருங்க அல்லது ஆறு வருஷத்துக்கு பாருங்க ஆறு வருஷத்துக்கு தனி வட்டி கண்டுபிடிச்சி இதுல இருந்து கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அசல் கிடைச்சிருமா ஓகேவா அப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு வருஷ ரெண்டு வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்படின்னா நாலு வருஷத்துக்கு அப்படியே டபுள் ஆகுமா ரெண்டு வருஷத்துக்கு தனி வட்டி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்ப நாலு வருஷத்துக்கு போது அப்படி டபுள் ஆச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது சரியா நாலு வருஷத்துக்கான தனி வட்டி சரியா அப்போ தனி வட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுன்னு வச்சிருப்போம் அப்போ நாலு வருஷத்துக்கான அசல் ஏஸ் ஈக்வல் டு எஸ்ஐ பிளஸ் பி அல்லது பி பிளஸ் எஸ்ஐ எதுனாலும் ஓகே தான் நம்மளுக்கு மொத்த தொகை எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது சீக்வல் டு தனி வட்டி எவ்வளவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அப்போ அசல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அசல் தானே வேணும் அசல் மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாமா அந்த சைட் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா பி சீக்வல் டு ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது மைனஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது சீக்வல் டு ஆறாயிரம் ஓகேவா புரியுதா என்ன பண்றோம் நம்மளுக்கு வட்டி வீதம் கேட்கறாங்க அதுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு தொகை கொடுத்துருக்காங்க ஆறு வருஷத்துல தொகை மொத்த தொகை கொடுத்துருக்காங்க நாலு வருஷத்துல மொத்த தொகை கொடுத்துருக்காங்க அசலும் கிடையாது தனி வட்டியும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வட்டி வீதமும் கிடையாது சரியா முதல்ல என்ன பண்றோம்னா வட்டி தனி வட்டி கண்டுபிடிக்கிறோம் தனி வட்டினா இதுல இந்த நாலு வருஷத்துல இருந்து ஆறு வருஷம்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு எது கூடி இருக்கும் அப்படின்னா தனி வட்டி மட்டும் தான் கூடி இருக்கும் அப்ப கழிச்சு அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கான தனி வட்டி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆயிரும் அதே இது இங்க நாலு வருஷம் ஆறு வருஷம் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நாலு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அதே இது தனி வட்டி கிடைச்சிருச்சு மொத்த தொகை கிடைச்சிருச்சு இதுல இருந்து அசல் பார்க்கலாமா அசல் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்த தொகையில இருந்து தனி வட்டியை கழிச்சாதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அசல் அசல் வந்து ஆறாயிரம் இப்ப எதெல்லாம் கிடைச்சிருக்குன்னு பாருங்க பிரின்சிபல் வந்து ஆறாயிரம் சரியா தனி வட்டி எஸ்ஐ சீக்வல் டு அதே எடுத்துக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது என் சீக்வல் டு நம்மளுக்கு என் எதை எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தனி வட்டி எந்த வருஷத்துக்குள்ளதை எடுத்துருக்கோம் எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளதை எடுக்கணுமோ அதை தான் எடுக்கணும் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுன்னு எடுத்துருக்கோமா நாலு வருஷத்துக்குள்ளதை எடுத்துருக்கோம் அதனால என் வந்து நாலுன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா ஆறு தான் தெரியாது சரியா ஆறு வந்து ஆறு தான் எடுத்துக்கிறோம் ஆறு தெரியாது இப்போ எஸ்ஐ எஸ்ஐ சீக்வல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படி தானே பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ எஸ்ஐ வந்து இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது சீக்வல் டு பிரின்சிபல் ஆறாயிரம் இன்ட்டு என் வந்து நாலு இன்ட்டு ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கட்டு சரியா நம்மளுக்கு ஆறு தான் வேணும் மற்றதெல்லாம் இந்த சைட் கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ ஆர் சீக்வல் டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டிவைடட் பை அறுபது இன்ட்டு நாலு சரியா ஜீரோ ஜீரோ கட்டாயிரும் ஓர் ஆறு ஆறு மூவாயிரம் பதினெட்டு ஈராயிரம் பன்னெண்டு ஒரு நாள் நாலு எட்டு நாங்க முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ ஆர் சீக்வல் டு எட்டு பர்சன்டேஜ் சரியா அப்போ ஆர் எவ்வளவு எட்டு பர்சன்டேஜ் ஒரு சில சம் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லென்த்தியாகவும் இருக்கும் ஓகேவா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல சரியா முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆறு வருஷம் நாலு வருஷம் மொத்த தொகை கொடுத்துருக்காங்க அதுல இருந்து எவ்வளவு கூடி இருக்கு தனி வட்டி மட்டும் கூடி இருக்கு அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கான தனி வட்டி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது நாலு வருஷத்துக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஏன்னா நாலு வருஷத்துக்கான மொத்த தொகை ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுன்னு கொடுத்ததுனால நாலு வருஷத்துக்காக கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ மொத்த தொகையில இருந்து தனி வட்டியை கழிச்சா நம்மளுக்கு அசல் ஆறாயிரம் கிடைச்சிட்டு அந்த ஆறாயிரம் தனி வட்டி எத்தனை வருஷத்துக்கான தனி வட்டி எடுத்தோமோ அத்தனை வருடம் என் சிகோல்டு அத்தனை வருடம் என் சிகோல்டு நாலு அப்போ ஆர் தான் நம்மளுக்கு தெரியாது சரியா அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர் சிகோல்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் ஓகே அடுத்த சம் ஒருத்தங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையின் தனி வட்டி அசலை போல் பதினாறு இருபத்தி அஞ்சு பங்கு சரியா பதினாறு இருபத்தி அஞ்சு பங்கு அது என்ன பதினாறு இருபத்தி அஞ்சு பங்கு அப்படின்னா இப்போ எல்லாமே பின்னத்தில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இதை தொகுதிம்போம் இதை பகுதிம்போம் சரியா இது கன்ஃபியூஸ் ஆகணுமா இருக்கிறதுக்கு என்ன இது பாக பாகன் தொப்பி அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுருப்பான் பாகனுக்கு மேலே தலையில் தான் தொப்பி வச்சுருப்பான்
அதை போல் இதை அதை போல் இவ்வளோ பங்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பான் சரியா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எதை சொல்கிறாங்களோ சரியா எதை சொல்கிறாங்களோ அது தொகுதி எதை பொறுத்து சொல்கிறாங்களோ அது பகுதி சரியா அப்படி பார்க்க போனா இப்ப நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பிட்ட தொகையின் தனி வெட்டி சரியா தனி வெட்டியை தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எஸ்ஐ சீக்வல் டு பதினாறு அதே இது பிரின்சிபல் பி சீக்வல் டு எதை பொறுத்து சொல்றாங்க அசலை போல் தான் சொல்றாங்க பிரின்சிபல் வந்து இருபத்தி அஞ்சு சரியா அவ்வளவுதான் மேலும் காலமும் வட்டி வீதமும் சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என் சீக்வல் டு ஆர் சரியா ரெண்டும் ஒண்ணு தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டுக்கு பதிலாக ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் போட்டா போதும் ஓகே அப்படி பார்க்க போனோம் அப்படின்னா அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க சரியா இதுல எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க வேண்டாம் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க வேண்டாம் என் சீக்வல் டு ஆர் அப்போ ஆர் சீக்வல் டு ஆர் தான் சரியா ரெண்டும் சேம் தானே ரெண்டும் சேம் தானே அதனால ரெண்டையுமே ஆர் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதே எடுத்துக்கிறோம் சரியா இப்போ பதிலாவும் <laughs> 100. ஓகே தானே அப்போ என்ன எண்ணம் என் ஸ்கொயர் ஆகும் நம்மளுக்கு என் ஸ்கொயர் தானே வேணும் ஸோ பதினாறு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு சரியா பதினாறு சீக்வல் டு இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு என் ஸ்கொயர் தான் வேணும் அதனால என்னோட வேலை தான் வேணும் ஸோ அதை மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வரோம் சீக்வல் டு என் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு இது ரெண்டும் அந்த சைடு போச்சுன்னா பதினாறு சரியா ஹண்ட்ரட் வகுத்தல்ல இருக்கு இந்த பக்கம் போகும்போது மல்டிப்ளை ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை இருபத்தி அஞ்சுன்னு ஆகுமா சரியா நம்மளுக்கு என் ஸ்கொயர்டு இருக்கு சரியா என் ஸ்கொயர்டு இருக்கு என் தானே வேணும் அப்போ என் வேணும் அப்படின்னா ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு பக்கமும் ரூட் எடுத்துடலாமா அப்போ ரூட் ஆஃப் பதினாறு இன்ட்டு நூறு டிவைடட் பை இருபத்தி அஞ்சு சரியா இப்போ பதினாறு பதினாறுங்கிறது ரூட்ல இருந்து வெளியில வந்தா என்ன ஆகும் நாலு ஆகுமா அதே மாதிரி நூறுங்கிறது பத்து ஆகும் இருபத்தி அஞ்சுங்கிறது அஞ்சு ஆகும் சரியா அப்போ ஓரஞ்சு அஞ்சு ஈரஞ்சா பத்து நாலு ரெண்டா எட்டு சரியா அப்போ என் சீக்வல் டு எட்டு அப்படியே போட்டிருக்கோம் சரியா பெருக்க வேண்டாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படியே பதினாற ரூட்ல இருந்து வெளியில எடுத்தோம்னா நாலு நூறு ரூட்ல இருந்து வெளியில எடுத்தோம் பத்து அப்ப நாலு இன்ட் பத்து டிவைட் பை அஞ்சு ரூட்ல இருந்து வெளியில எடுத்தோம் சாரி இருபத்தி அஞ்சு வெளியில எடுத்தோம்னா அஞ்சு அப்ப டிவைட் பை பார்த்தோம்னா நாலு இன்ட் ரெண்டு எட்டு வரும் ஆன்சர் எட்டு ஆண்டுகள் ஓகேவா அடுத்து சரியா பாருங்க ஒரு அசலானது தனி வெட்டியில் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி வீதத்தில் இரண்டு வருடங்களுக்கு வைக்கப்படுகிறது வட்டி வீதமானது சரியா வட்டி வீதமானது மூணு சதவீதம் அதிகரித்தால் ரூபாய் எழுபத்தி ரெண்டு அதிகமாக கிடைக்கிறது எனில் அசலை காண்க சரியா பிரின்சிபல் கொடுக்கல சரியா பிரின்சிபல் கொடுக்கல வேற என் கொடுத்துருக்காங்க மொத்த தொகையும் கொடுக்கல எதுவுமே கொடுக்கல ஆனா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதிகரிக்கும் போது வட்டி வீதத்தை அதிகரிக்கும் போது சரியா வட்டி வீதத்தை அதிகரிக்கும் போதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வட்டி வீதம் வந்து மூணு பர்சன்டேஜ் தானே அதிகரிக்கும் போதுன்னா அதே தான் வட்டி வீதமா எடுத்துக்கணும் சரியா அப்போ என் சிக்வல் டு ரெண்டு வருஷம் சரியா ரெண்டு வருஷம் ஆர் சிக்வல் டு என்ன எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் மூணு பர்சன்டேஜா மூணு பர்சன்டேஜா அதிகரிக்கும் போது தனி வட்டி எவ்வளவு கூடுது சரியா கூடுறது தனி வட்டி தானே எஸ்ஐ சிக்வல் டு எழுபத்தி ரெண்டு நம்மளுக்கு என்ன கேட்கறாங்க அசல் எவ்வளவு சரியா அசல் எவ்வளவு அப்படின்னு தான் கேட்கறாங்க ஓகே ரெண்டு வருஷத்துல வட்டி விதத்தை கூட்டும் போது வட்டி விதத்தை கூட்டும் போது என்ன ஆகும் தனி வட்டி தானே கூடும் தனி வட்டி எவ்வளவு ஆயிருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கூடி இருக்கு அப்ப மூணு சதவீதம் வட்டி வட்டி விதம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எவ்வளவு ஆகும் எழுபத்தி ரெண்டு மூணு சதவீதம் வட்டி விதம் தானே எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ அசல் எவ்வளவுன்னு கேட்கறாங்க இப்ப பார்த்தோம்னா எஸ்ஐ சிக்வல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடா அப்ப எஸ்ஐ எழுபத்தி ரெண்டு சீக்வல் டு பிரின்சிபல் P தான் வேணும் இன்ட்டு என் ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு வந்து மூணு சதவீதம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா நம்மளுக்கு தேவை அசல் தான் அப்போ எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாமா சரியா ஓர் அண்ட் ரெண்டு ஐம்பது ஓகே சீக்வல் டு 
P is equal to P is equal to P. That's why you have to say that. 50 is equal to 50. You have to say that. 72 is equal to 50. Divided by 3. Okay. 3 is equal to 50. That's why you have to say that. 1, 3, 2, 6, 6, 6. Okay. So, 24 is equal to 5. First, we have to say that. 24 is equal to 50. 24 is equal to 50. Enam di na, irwet nada empat apa perikan, na modal anjala perikan na, padi aki ur zero, ceria, ur zero jagan, apa empat dengan bodi inno ur zero, okay ba, irwet nada empat ala perikro, modal anjala perikan na, padi aki ur zero ponno, ceria, empat ala perik bodi inno ur zero, airti, yaran ure, ceria, airti, yaran ure, moon ur, moon sade itu arti kurang dengan nada, tani beti evola agde. Kelompok terendah agit. Jadi, yang tiga orang kurang dengan nada kelompok terendah. Nah, apo R sikol te tiga, S I sikol te kelompok terendah. Adik asal patoh abri na, nama lge R T yaran orang kadek yo. Jadi, sikol te R T yaran orang. Okay, ada tak sam? Okay, orang baru te terikat na mati bidam. Pada saat itu dalam dia, ini sesuatu yang agak penting bodoh. Jadi, apapun sami mereka, kunci mati kita terangkan. Kunci mati apa ini? Na, pada lalang deh, pada ni jauh terangkan. Jadi, apapun ada lalang cili dengan agak, tiga saat itu dalam ujar tempoh dengan terangkan. Apa pada lalang deh, pada ni jauh ini, na, apa lagi terangkan? Anjir saat itu dalam, apa R equal to anjir percentage. Jadi, ujar tempoh deh, tani beti, mupat di anjir adik kerja. Apa S I equal to mupat di anjir? Apa lagi orang sam, satu hari terangkan. Jadi, satu hari terangkan. R is equal to 1. Okay, R is equal to 1. What do we call it? P is equal to N. Okay, so SI is equal to PNR by 100. So SI is equal to 35. It's equal to N is equal to 1. Sorry, N is equal to 1. Okay. N bandu orangnya, inte R bandu anjir percentage divided by hundred, okay dana? Orang yang ni, ira bandu jangan orang, nama kita principal dah mainu, so mata dah inte sih kau nampak, mupati anjir inte ira bandu, ceria, pakem bodoh, mupati anjir inte rendan pata, yellow bandu orang, orang zero cetana, yellow orang, ceria. Paringnya, yang ada iram, yang ada iram terkini, yang lain orang terkini. Nampaknya confuse pun terkau dia, kau terus pangga. Ceria, ibu, tani beti, abrin patoh, na, dua type apa terkau. Ceria, ini ke orang pada nanti, nanti ke orang pada nanti. Ini leh full lah, semua model lain cover paniru. Ceria, ini leh ipa we patoh abrin na, orang nanti anjir model patoh. Enna abrin na, modalnya tani beti, berdam, abrau arai berdam, abrau nanti kalu kudte, adik abrau berd, asal kantu putik kira de, adik abrau Wati bidam kandu beri kita deh, adik abang ram wari dam kandu beri kita deh, patam, adik abang ram madang, madang gelap patam, ceria, madang gelap, wati bidam, asal, anu mari kandu beri kita deh, patam, or ceria anj model patrukam, adik abang ram medium uta model bende, nadi ki ide mari padine jis sambula, pakala. Ibu, the group four notification beri tangga, adul lama group two ko, ino fifty days kita dah ruk, ceria, adan ala, po, in the topic. Tani beti kutu beti ingkar, tapi apa lagi important sabri ni cili rendah. Kandi pa, semua exam, previous year exam lagi, semua ini lain patra, semua ini question check pun lagi, na semua ini irukom. Ademar ini group two, group four irukom. Kandi pa, rendah rendah, mohon sama rendah. Kandi pa baru, ciri anu mah regular test poron, useful lah irukom. Kandi pa follow pun lagi, okay ba? Inne kyo, na ala kyo, anu mari tani beti kutu beti, semua ini abdi continue sa irukom. Ciri anu mah na marakah mah? Nama YouTube channel la, mara kama follow pon dengan, ini dia itu ke, hari mana ke daily live test podo, okay ba? Thank you.